गुड इवनिंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटम थीरी ऑफ रामन एफेक्ट क्लियर का क्वांटम थीरी ऑफ रामन एफेक्ट ने एक्सप्लेन एक्सप्लेन ये नोट्स ओके ना मैं सिंपल का प्रिपेर चेयर जरिए नैन ओके इक टापिक आ दि बेसीस् आफ क्वांटम थीरी प्रोफेसर स्मेकल इन नयटी ट्वेंटी नईन साफाक्टरली एक्सप्लेन दि रामन एफेक्ट रामन एफेक्ट ओके ना सतृप्तिकर एक्सप्लेन एवर प्रोफेसर स्मेकल अने सैंटिस्ट ओके ना देश बेसको देश आधार एक्सप्लेन चेयलर अंत क्वांटम थीरी आधार एक्सप्लेन चेयलर ना नैक्स्ट वे ए फोटा आफ् एनर्जी हेच न्यू नाट हिट ए मालिक्यूल थ्री फैक्ट्स मे हैपन ओके दी एक्सप्लेन कदा अद चुदा फोटा आफ् एनर्जी मोटमोट फोटा आफ् एनर्जी हेच न्यू नाट इधे न्यू नाट इधन हेच न्यू नाट अने हिट ए मालिक्यूल मालिक्यूल इधनकटे कालिक्यूल हिटेद हेच न्यू नाट ओके थ्री फैक्ट्स मे हैपन ओके मूड विषया मूड फैक्ट्स जरग्चु अंत थ्री फैक्ट्स जरग्चु अवेटे आ मूडे फस्ट चुद ओके इंसीडेंट दि मालिक्यूल डज नाट अब एनर्जी फ्रम दि फोटा ओके फोटा फोटा नीं मालिक्यूल पेतारम्म मुझे वीलु मालिक्यूल एनर्जी अबजाब चुस्कोद देन अबजाब चुस्को फोटा ना अबजाब चुस्को नियरली डीवेटेड मरेंटे अंटे इला वी नियर का वी इलाट ओके ना देन वी गेट अफइड लैन इन स्कैटर्ड बीम ओके अब मन एटी लैन पंदे इक हेच न्यू नाट एनर्जी उंटे इकड़कूड अदे हेच न्यू नाट एनर्जी उठी स्कैटर्ड बीम पीलिस्तम स्कैटर्ड बीम को अमाइते इंसीडेंट बीम एलाो ओके बीम को स्कैटर्ड बीम को सेम अलागे उ ओके ना दे वी गेट अफइड लैन स्कैटर्ड बीम कैटर्ड बीम लफइड लैन अने अद मन स्टोक्स रामन एफेक्ट मिडिल चूँ इधम स्कैटर्ड बीम लफइड लैन उदा इधी अनमाफइड लैन अटे बीम ने पुता इलान अने न्यू अने फ्रीक्वे कल राम स्पेक्ट्र वा दाखी एक्सप्लेन प्रोफेसर स्मेकल ओके न्यू अनमाफइड लैन अंदकने वस्तम ओके नैक्स्ट इफ मालिक्यूल ईज इन एग्जटेड स्टेट नैक्स्ट पाइंट इदेम फस्टी फस्ट फैक्ट नैक्स्ट फैक्ट नैक्स्ट पासीबिटी चुदा इफ मालिक्यूल ईज इन एग्जटेड स्टेट मालिक्यूल एग्जटेड स्टेट अंटे वे फोटा हिट दि मालिक्यूल अब मालिक्यूल फोटा हिटू मालिक्यूल इंपार्ट इंपार्ट समाफ हिट एनर्जी टू फोटा अब अंत मालिक्यूल दाने मालिक्यूल को एनर्जी फोटा की इंपैक्टी अटे फोटा की अंदर दि एनर्जी आफ् मालिक्यूल डिक्रीजेस अंड फोटा एनर्जी इंक्रीजेस मालिक्यूल यानर्जी अब डिक्रीज ओके फोटा एनर्जी इंक्रीज इधर यह पाइंट जाग्रत गमन वाली इक चूँ मल्ल एक्सप्लेन इफ मालिक्यूल ईज इन एग्जटेड स्टेट नंबर आफ् लैवल्स उठाई कदम एनर्जी स्टेट ओके ग्रउंड स्टेट एग्जटेड स्टेट उ कदा इन मालिक्यूल एग्जटेड स्टेट उदाइटेड स्टेट उ टाइम लोटा अने मालिक्यूल हिटेदे फोटा अने मालिक्यूल हिटेट अब मालिक्यूल अंत आ मालिक्यूल को एनर्जी देन स्कैटर्ड ओके फोटा की फोटा की इच्छे वर की अब मालिक्यूल इसबी मालिक्यूल एनर्जी एम डिक्रीज मैं फोटा एनर्जी एम इनक्रीज ओके फोटा एनर्जी इनक्रीज फर् सपोज इफ ई वन अंड टू आर् दि इनीशियल अंड फल एनर्जी आफ् मालिक्यूल 
ఈ వన్ మరియు ఈ టూ అనేవి ఫై ఇనీషియల్ మరియు ఫైనల్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ అనుకుందాం అప్పుడే దెన్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఓకేనా అప్పుడు మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత అంటే ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ అంటే మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ ఎనర్జీలో నుంచి ఎంత తగ్గింది అంటే ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ అనేది తగ్గింది మరి ఈ తగ్గినటువంటి ఎనర్జీ మరి దేని యొక్క ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే ఫోటాన్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ ఇన్క్రీజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈక్వల్ టు అని రాసి ఏం రాసే అమ్మా ఆల్రెడీ ఎంత ఉంటుంది హెచ్ న్యూ నాట్ ఉంటుంది కదా ఓకే నా మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ కొంత ఎనర్జీని ఇస్తుంది అంటే ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ అనే ఎనర్జీని ఇస్తుంది అంటే హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ ఇక్కడ రాసింది హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ ఎస్ ఓకే నీది దేనికి ఈక్వల్ అంటే హెచ్ న్యూ ఏఎస్కి ఈక్వల్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే న్యూ ఏఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏఎస్ ఈక్వల్ టు ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ ఇదంతా రాయండి అంటే ఏది వెనక్కి వస్తుంది అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనమాట చూడమ్మా హెచ్ న్యూ ఇది యాస్టీస్గా ఇలా రాసాము బై ఇప్పుడు హెచ్ని బైలో రాస్తాం హెచ్ని బై హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై హెచ్ ఓకేనా అది ఇప్పుడు న్యూ ఏఎస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ హెచ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే న్యూ నాట్ మిగులుతుంది న్యూ నాట్ ప్లస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై హెచ్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ ఓకే ఈక్వేషన్ వన్ అనమాట ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మా రెండో కేసు ఏంటిది అంటే ఈ రెండో కేసు ఇప్పుడు ఆ చెప్పింది ఏంటిదంటే ఈ మాలిక్యూల్ దేనికి ఎనర్జీ ఇస్తుందంట ఈ ఫోటాను చూసారమ్మా ఈ ఫోటానికి ఎనర్జీ ఇస్తుందంట అందుకని ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎంత డిక్రీజ్ అయింది మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ అంటే ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ ఇది తగ్గింది అంటే దేనికి ఇవ్వబడింది ఫోటానికి ఇవ్వబడింది అందుకని ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఎంత పెరిగిందమ్మా హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ ప్లస్ అని రాసాం ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ అది ఇంకా దీని నుంచి మనం యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ఓకేనా డిటర్మిన్ చేసాం ఈక్వేషన్ వన్ ఓకే న్యూ ఏఎస్ అన్నాం కదా ఆ న్యూ ఎస్ న్యూ ఏఎస్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంట దిస్ కరస్పాండ్స్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఓకేనా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ని ఈ ఈక్వేషన్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పాం ఓకేనా ఇది సెకండ్ కేసు అయిపోయిందమ్మా ఓకేనా సెకండ్ కేసులో గుర్తుపెట్టుకోండి మాలిక్యూల్ మాలిక్యూల్ అనేది ఫోటానికి ఎనర్జీ ఇస్తుంది మూడోది చూడండి థర్డ్ కేసు వచ్చే వరకు ఓకేనా మాలిక్యూల్ అబ్జర్వ్ చేసుకునేది అంట ఫోటాన్ ఎనర్జీని ఇది థర్డ్ కేసు ఇన్ అదర్ హ్యాండ్ ది మాలిక్యూల్ మే అబ్జర్బ్స్ ఓకేనా మరి కొన్ని కేసెస్ అసలు ఏం జరుగుతుందమ్మా మాలిక్యూల్ అనేది మే అబ్జర్బ్స్ సమ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఫోటాన్ అంటే మాలిక్యూలే ఫోటాన్ నుంచి ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది ఓకే మాలిక్యూల్ మే అబ్జర్బ్ సమ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఫోటాన్ ఫోటాన్ నుండి కొంత ఎనర్జీని మాలిక్యూల్ అనేది అబ్జర్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జర్బ్ చేసుకుంటే ఫో ది మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందిగా ఫోటాన్ ఎనర్జీ నుంచి ఫోటాన్ నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుందాం మాలిక్యూల్ అంటే కొంత ఎనర్జీని మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజెస్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే అందుకని మనము ఈ హెచ్ న్యూ నాట్లో నుంచి ఎంత ఎనర్జీ తీసేస్తామమ్మా హెచ్ న్యూ నాట్ మైనస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ అయింది ఇది ఓకే ఇది దేనికి ఈక్వల్ దీని నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే ఫర్ సపోజ్ ఇది హెచ్ న్యూ ఎస్కి ఈక్వల్ అనుకో అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ ఏ విధంగా రాస్తాము న్యూ ఎస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ మైనస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై హెచ్ బై హెచ్ న్యూ ఎస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ హెచ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే న్యూ నాట్ మైనస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై హెచ్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఓకే ఇది నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ టూ షోస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ డిక్రీజ్డ్ ఓకేనా స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైందమ్మా తగ్గింది దిస్ కరస్పాండ్స్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్టోక్స్ లైన్స్ కనుక ఇది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్టోక్స్ లైన్స్ స్టోక్స్ లైన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు దాకా జరిగిన ప్రాసెస్ని ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ప్రకారం కూడా మనం
ఇది యాంటీ స్టోక్స్ లెన్స్ ఇంకా ఇది ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనమాట ముఖ్యం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్టోక్స్ లెన్స్ అని ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇవి స్టోక్స్ లెన్స్ ఇవి జాగ్రత్తగా గమనించే ఇది మిడిల్ లైన్ చూద్దామమ్మా ర్యాలీ లైన్ అని ఉంటుంది ఓకే ఇది ఒక బ్రాండ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇక్కడ ముందు హెచ్ న్యూ నాట్ అనే ఎనర్జీ లెవెల్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఈ మాలిక్యుల్ యొక్క ఎనర్జీ ఓకేనా అంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది అనమాట ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది ఓకేనా ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి లైట్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది కదా ఆ స్కాటర్ అయ్యేది హెచ్ న్యూ 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 నాట్ డాష్ అని రాస్తాం అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత ఎనర్జీ మాలిక్యుల్ మీదకి ఇన్సిడెంట్ అయిందో అంతే ఎనర్జీ మరలా తిరిగి రిటర్న్ అయింది కనుక ఈ రెండు ఈక్వల్ ఓకే ఇది న్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ డాష్ అయితే అప్పుడు ల్యాండా ఈక్వల్ టు కూడా ల్యాండా డాష్ అవుతుంది ఓకేనా ఇదంతా దేన్ని ఏ లైన్ రిప్రజెంట్ చే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుందంటే ర్యాలీ లైన్ సరిగ్గా కనపడటం లేదు ఎందుకు ఓకే ఇది ర్యాలీ లైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేవరకు యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అంటే చూద్దాం ఎనర్జీ అనేది ఓకేనా ఇది ఎగ్జైటేషన్ స్టేట్లో ఉన్నది ఈ ఎగ్జైటేషన్ స్టేట్లో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోనే ఉంది అప్పుడు హెచ్ న్యూ నాట్ ఇన్సిడెంట్ అవటం వల్ల ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి రిటర్న్ ఇదేంటంటే స్కాటర్డ్ భీమ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఇది శాంతం గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేసింది ఓకేనా అప్పుడు ఎమిట్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ హెచ్ న్యూ నాట్ డాష్ చూడండి ఇప్పుడు న్యూ నాట్ డాష్ ఎక్కువగా ఉన్నది న్యూ నాట్ డాష్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నది ఓకేనా ఇది న్యూ నాట్ అనేది తక్కువగా ఉన్నది అనమాట ల్యాండా ప్రకారం వేవ్ లెంత్ ప్రకారం వేవ్ లెంత్కి ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్వర్సిల్ ప్రపోర్షనల్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ న్యూ నాట్ డాష్ గ్రేటర్ దాన్ న్యూ నాట్ అయితే మరి వీటిల్లో ల్యాండా అనేది దీని యొక్క వేవ్ లెంత్ వచ్చేవరకు దీని యొక్క వేవ్ లెంత్ వచ్చేవరకు ల్యాండా కనుక ఈ ల్యాండా ఎక్కువగా ఉంటుంది ల్యాండా గ్రేటర్ దాన్ ల్యాండా డాష్ ఈ కేసులో ఎనర్జీ అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ది ఎనర్జీ అనేది రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాయి అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇక ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలి క్లియర్గా యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అంటే ఈ ఈ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ డాష్ అంటే దీని ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉన్నది ఈ లెంత్ ప్రకారం చూసుకుని అర్థమైంది ఈ లెంత్ తక్కువగా ఉంది ఈ లెంత్ ఎక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి ఇవి దేని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అంటే యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ స్టోక్స్ స్టోక్స్ లైన్స్ చూద్దాం ఇది స్టోక్స్ లైన్ అమ్మా క్లియర్ కనిపించట్లేదు ఓకే ఒకసారి ఆ డయాగ్రమ్ ఇది ఓకే ఈ డయాగ్రమ్ ఒకసారి లాస్ట్ ఇది చూడండి స్టోక్ లైన్ అని ఉంది ముందు ఇన్సిడెంట్ లైన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉన్నది అవునా ఉంది హెచ్ న్యూ నాట్ ఎక్కువగా ఉన్నది నెక్స్ట్ వచ్చేవరకు నెక్స్ట్ దాన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు హెచ్ న్యూ నాట్ డాష్ అని ఉంది అదేంటిది అంటే ఎమిట్ అయ్యేటువంటి అనమాట అంటే స్కాటర్డ్ లైట్ కింద వస్తుంది ఆ స్కాటర్డ్ లైట్ యొక్క ఎనర్జీ తక్కువగా ఉన్నది ఓకేనా అంటే యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్పాను కదమ్మా యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ చెప్పాను కదా అంటే ఏది ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ల్యాండా డాష్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ఇది తక్కువగా ఉన్నది కాబు కనుక ఈ డాష్లో ఉన్నది దీని యొక్క ల్యాండా డాష్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దేనికంటే అంటే దీనికంటే ల్యాండా కంటే ఇవి స్టోక్స్ లైన్స్ ఓకేనా ముందు ఇన్సిడెంట్ ఏమో తక్కువగా ఉంది ఒకరి స్కాటర్డ్ ఏమో ఎక్కువగా ఉంది కనుక ఇవి స్టోక్స్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఇంకా దిస్ ఫిగర్ షోయింగ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అమ్మా రామన్ ఎఫెక్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఫర్ అ ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వీ గెట్ లైన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇన్ ది స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ లైట్ ఓకేనా ఈ ట్రాన్సిషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ జరిగినవన్నీ ట్రాన్సిషన్స్ ఈ ట్రాన్సిషన్స్ బిట్వీన్ 
different energy level different energy levels with the transitions unta vala manam em pontam anta we get lines of different frequencies and different frequencies lines ni manam pontam ide lo spectrum of scattered light scattered स्कैटर्ड लाइट स्पेक्ट्रम लो मानों में इतना नीट नहीं गामने चोच्चू नेक्स्ट सिमेट्री ऑफ रामन लाइंस रामन लाइंस ये का सिमेट्री अंडे रामन लाइंस ये का सिमे यंत्र को रामन एफिक्स लो रामन लाइंस ने भी सिमेट्री कलगा डिस्ट्रीब्यूट आई उन टाइ अन्नदे मानों चोदम इकड़ में चोस्ते नम्मा ये स्टोक्स � निकट उन्होंने वीटी कोड़ा अंते दोरों अंते स्टोक्स लाइन्स और एंटी स्टोक्स लाइन्स इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी की अगर उन्हें ये सिमेट्रिक अलग होने एंटे इक्वल डिस्टेंस लो एक्सेट है क्या इकड़ने चकड़ के अंते दोरों इकड़ने चकड़ अंते सेम दोरों अंते ये विंदु को इतना गु सिमेट्रिक न्यू क्वांटा तेरी ने पेश है इसको न्यू क्ले आंटे एंटी स्टोक्स लाइन से इनको आवश्यक नहीं स्टोक्स लाइन से इनको आवश्यक नहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इतना इन्दु कुंटन दाना दे वो क्या ना अच्छे पैरो इपुड़े इन जब तक ना रचा ये मैं एक्सप्लेन जासना रंटे इन्दु को ये स्� to know why Raman lines are symmetrical among in Pratsari we need to be seen on a event the entire previous previous in the moon the video or Raman effect and in in a topic explain this a Raman effect to experimental arrangement for Raman spectroscopy any explain this and got on a previous video lead the EV a previous video in the hour in a chord not like a previous video need to put on the mirror chord and a chala clear got the mood of the month okay दांतलो दिन ची ने नू बेशेस कुन चप्तना नन मट एक्सप्लेन जस्ट ना ओके वीडियो कुन चकन का चेप्पे दे रामन लाइन सी इन्दु कु सिमेट्रिक अलगा डिस्ट्रीब्यूट आयी उन्ट आयी आना दानी तो नो वाई रामन लाइन सार सिमेट्रिकली सिचुएटेड ऑन इधर साइड ऑफ दी पेरेंट लाइन आ पेरेंट लाइन की यूरोप रखला पेरेंट लाइ पेरेंट लाइन नंटे ये दी ये पेरेंट लाइन की इन्दु की रूप रखा ला सिमेट्रिक अलग डिस्ट्रीब्यूट आयुन टाइ अन आना दानी अब तिलस्को ओढ़ंग कौसम ए म अप्लाई जैसे हमारे ये म अप्लाई जैसे रंटा क्वांटम प्रिंसिपल्स क्वांटम प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू चेंज इन इंट्रेंसिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के क्वांटम क्वांटम प्रिंसिपल्स ना अप्लाई चेस ते मन की मानो में इंटेलिस को चंडा रामन लेंस ये इंदु को सिमेट्रिकल का डिस्ट्रीब्यूट आयो नहीं हो तेलिस को हो चु पर सपोज इफ ई वन एंड ई टू आर दी इंट्रेंसिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल ना के ना मॉलिक्यूल यो का इंट्रेंसिक एनर्जीज नहीं यंटे वो के ना ग्राउंड � what you got difference even minus e2 equal to then kick well out and a and a hitch in new m key equal out on the you can i and a hitch in new m key equal out in the end and in a matter of the spectrum h and a blanks constant new m maintained in a characteristic frequency of molecule okay now the energy new m equal to enter as the moon new m equal to enter h even minus e2 by n h and h you could i n equal to one two three and chip naru न्यू एम मंडे एम डी कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल एंड चेप्टर नो नेक्स्ट है इस गुत्ते पे टिको ना मन न्यू एम मी कोड इवन मैंने सी टू यू पढ़े आना प्लेस लो वन बैठ तो आर्डर ऑफ दिस पैक्टम याना प्लेस लो वन बैठ तेगा न्यू एम वैल्यू उन ताई इन्दी इपुरु इक्वेशंस वन एंड टू कैन बी रिटन एस इक्वेशंस वन एंड टू रात नी अलार आये चु अंडे इवन मैंने सी टू बाय हेच्चो ना प्लेस लेंथर आये चु अंडे न्यू एम मन नी राय हो चुनु ना कि इवन मैंने सी टू बाय हेच्चो ना प्लेस रो न्यू एम मन राय हो चुनु तो वन एंड ट
ఈవెన్ మైనస్ ఈటీ బై హెచ్ బదులు ఎంత రాయాలి న్యూ ఎం అని రాయాలి అంటే న్యూ ఏఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ప్లస్ న్యూ ఎం అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ అని చెప్తాను న్యూ నాట్ ప్లస్ న్యూ ఎం నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ టూ న్యూ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ మైనస్ న్యూ ఎం ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై హెచ్ని హెచ్ అంటే ఎంత న్యూ ఎం కదా అందుకని ఈక్వేషన్ టూలో ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్లో న్యూ ఎం అని రాయచ్చు ఓకేనా ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇలా తయారవుతాయి ఇది చూడండి దీనిలో ఇది చూడండమ్మా ఈక్వేషన్స్ వన్ అండ్ టూ బికమ్స్ ఓకే న్యూ ఏఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ప్లస్ న్యూ ఎం న్యూ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ మైనస్ న్యూ ఎం ఓకే ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ ఈ విధంగా తయారైన చెప్పాను కదా ఇది మొత్తాన్ని ఈక్వేషన్ త్రీ ఈక్వేషన్స్ త్రీ అనుకుంటే కనుక ఈ ఈక్వేషన్ త్రీని బేస్ చేసుకుని మీరు గమనించండి అమ్మా ఈ ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి న్యూ ఎమ్ని యాడ్ చేస్తాం అదేవిధంగా న్యూ ఎస్లో వచ్చే వరకు న్యూ నాట్కి ఎగ్జాక్ట్గా న్యూ ఎమ్ని ఇక్కడ ఎంతైతే న్యూ ఎమ్ ఉందో అంతే న్యూ ఎమ్ని రిమూవ్ చేస్తాం అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చెప్పొచ్చు న్యూ నాట్కి న్యూ ఎం ఫర్ సపోజ్ టూ అనుకమ్మా న్యూ నాట్కి ప్లస్ టూ కలిపాము అట్ ద సేమ్ టైం న్యూ నాట్కి మైనస్ టూ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్సేగా ఇరుపు రకాల ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఈక్వేషన్ త్రీ షోస్ దాట్ సిమెట్రీ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ అబౌట్ ది పేరెంట్ లైన్ పేరెంట్ లైన్ బేస్ చేసుకుని ఓకేనా రామన్ లైన్స్ అనేవి సిమెట్రికల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఇఫ్ దేర్ ఆర్ చేంజెస్ ఓన్లీ ఇన్ రొటేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ మాలిక్యూల్లో ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే మాలిక్యూల్ మీద ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఓకేనా మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఎనర్జీలో మార్పు వస్తుంది అని చెప్పాను కదా ఆ మార్పు అనేది ఇఫ్ దేర్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ ఓన్లీ రొటేషనల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ మాలిక్యూల్ రొటేషనల్ ఎన మాలిక్యూల్కి రొటేషనల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుందంట ఒకవేళ రొటేషనల్ ఎనర్జీలో కనుక మార్పు వస్తే కనుక మాలి అప్పుడు మనం ఓకేనా పొందేటువంటి లైన్స్ అనేవి ఏ లైన్స్ అంటే వీ గెట్ రొటేషనల్ రామన్ లైన్స్ రొటేషనల్ రామన్ లైన్స్ని గెట్ నెగేటివ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ అసలు చేంజెస్ ఇన్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఆల్వేస్ అకంపైండ్ బై చేంజెస్ ఇన్ రొటేషనల్ ఎనర్జీ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ చేంజ్ వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్గా దేనిలో చేంజ్ వచ్చిందంట రొటేషనల్ ఎనర్జీలో చేంజ్ వస్తుంది కనుక హెన్స్ వీ గెట్ వైబ్రేషన్ రొటేషనల్ రామన్ బ్యాండ్స్ ఓకేనా అప్పుడు వైబ్రేషన్ రొటేషన్ రామన్ బ్యాండ్స్ని అప్టైన్ చేయగలుగుతాము అని చెప్తున్నాను ఓకే ఇది క్వాంటమ్ థెరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేశారమ్మా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకేనా ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైనట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మీకోసం యాజ్ సింప్లీ యాజ్ నోట్స్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఇంకా ఏమన్నా టాపిక్స్ మీకు కావాలన్నా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండమ్మా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నా నేను చేసేటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుందన్నమాట ఓకే ఇదమ్మా ఇదంతా కూడా దీన్ని మనము క్వాంటమ్ థెరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తాము క్వాంటమ్ థెరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్